هستم وکیل بین المللی حقوق بشر و در لس آنجلس و نیویورک زندگی می کنم. For the past few years when I was running um, this NGO, I, uh, I had to travel a lot for work because we had to do. این چند سال اخیر که من یه NGO رو مدیریت می کردم، مجبور بودم زیاد مسافرت کنم. ما باید تو جنوب برای سازمان ملل وکالت می کردیم. توی نیویورک جلسه داشتیم و بعد در لندن هم کار می کردم. خلاصه خیلی سفر می کردم و طبیعتا باید تو هتل می موندم. یه چیزی که توجه هم رو جلب کرد این بود که مثلا یه جایی برای تیغ بود ولی جایی که آرایش کنی نبود یا اغلب لوازم باک زدن توی گنجه ها بود ولی مثلا اسطور نبود و من حس کردم که بیشتر چیزا برای مردایی که مسافرت میکنن فراهم شده و البته در یه مقطع زمانی هم منطقی بوده چون قدیما مردای بیشتری سفر میکردن ولی الان دیگه اینطور نیست زنها هم برای کار سفر میکنن ولی لوازم رفاه اونها فراهم نیست Women amenities were not available. I was born in the U.S. Uh, after the revolution, uh, after the Iranian revolution. من بعد از انقلاب ایران تو آمریکا به دنیا آمدم و خانواده من میخواستم برگردن ایران. ما تو آمریکا بودیم چون پدرم قبل از انقلاب برای تحصیل اومده بود اینجا و با مادرم آشنا شد که او هم ایرانی بود. ما میخواستیم برگردیم ولی جنگ شد و ما فکر کردیم که اینجا برای موندن امتر و من یادم میاد که بخشی از دوران کودکی من با آرزوی بودن در ایران گذشت چون چیزایی که پدر و مادر من از زادگاهشون میگفتن شرح یک جای زیبا و جادویی بود پر از شعر و هنر و عشق و خانواده که البته خوشبختانه ما بعدها خیلی اونجا رفتیم My father's a scientist. پدر من یه دانشمنده که رشتش ریاضیه و مادرم هم نقاشه که کاملا با هم در تضادن و من به نظرم از هر دو اونها ارث بردم و یه جایی بین اون دو تا من توی خانواده محشور با ادبیات و هنر بزرگ شدم. با در بزرگ پدرین فوق لیسانسش رو از ایران گرفته بود و از نسلی بود که این خیلی عادی نبود و به همین دلیل نگاهش با آموزش طوری بود که فکر نمی کنم بین من و برادرم فرق می گذاشت. من دو تا برادر دارم و اصلا فکر نمی کنم که چیزی بوده که به عنوان یه دختر از من انتظار انجامش رو داشتن. با هممون مثل هم برخورد می کردن. I studied um, political science at UCLA as an undergrad and I was very من لیسانس علوم سیاسی رو تو UCLA گرفتم. یعنی اول پای پزشکی شروع کردم. مثل اکثر ایرانی‌ها می‌خواستم دکتر بشم. ولی سال دوم بود که قضیه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این دید من رو به خواسته هام و دنیا به کلی عوض کرد. Um, so my second year of university and that fundamentally changed uh, how I viewed the world and what was important to me. You know, I, I come from a Muslim family. Uh, I'm not a practicing Muslim myself necessarily, but من توی خانواده مسلمون بزرگ شدم. البته من خودم لزوما خیلی مؤمن نبودم ولی خانواده مسلمونن و یه دفعه آدمایی که منو با اسلام مرتبط میکردن شروع کردن به گفتن یه سری چیزای بد در مورد اسلام و با اینکه من فل واقع با مذهب بزرگ نشده بودم ولی کنجکاویم تحریک شد که در مورد اسلام بیشتر یاد بگیرم. من به طور طبیعی همیشه با اقلیت اجتماعی همدلی میکنم و وقتی میبینم یه چیزی مورد هجومه میخوام بیشتر راجع بهش یاد بگیرم و بفهمم موضوع چیه و فکر کنم این باعث شد که علاقه من به حل مناقشات و امور جاری و استراتژی جغرافیایی سیاسی و اینکه اینها چیه و چه کار میکنه بارز بشه و کلا رشته تحصیلیم را عوض کردم My parents, you know, God bless them, were quite supportive. پدر و مادرم که خدا حفظشون کنه به عکس خیلی از والدین ایرانی کاملا پذیرا بودن و حمایت هم کردن. بعد از اون برای من کاملا روشن بود که میخوام با مؤسسات بین المللی و شاید هم با دولت کار کنم. و 
و بعد تصمیم گرفتم برم دانشکده حقوق چون دیدم در کار حقوق بشر که من بهش علاقه داشتم بیشتر آدم هایی که پست بالای مدیریتی دارن یا با سازمان ملل کار میکنن یا سازمان های خودشون رو اداره میکنن حقوق خوندن و این محرک اصلی من برای رفتن به دانشکده حقوق بود برعکس بعضیا که با دیدن سریال های تلویزیونی مثل لا ان اوردر علاقه من میشن که وکالت بخونن من دلایل دیگه ای داشتم و واقعا نمیدونستم که وارد چه کاری دارم میشم. ما هیچ وکیلی توی خانوادهمون نداشتیم و من هیچ تصوری از وکالت نداشتم. ولی وقتی رفتم به دانشکده عاشق حقوق کیفری شدم. خیلی برام جذاب بود و باعث شد که رشته حقوق جزای بین المللی رو دنبال کنم. ولی وقتی رفتم به دانشکده عاشق حقوق کیفری شدم. خیلی برام جذاب بود و باعث شد که رشته حقوق جزای بین المللی رو دنبال کنم. چون ترکیبی بود از حقوق کیفری و علاقه من به امور جهانی که در اون شما با مناقشاتی بین المللی با ابعاد مختلف سر و کار دارید. One of the biggest highlights was getting the chance to work in The Hague. یکی از نکات برجسته زندگیم شانس کار کردن تو هیگ بود که تجربه بود که زندگیم رو عوض کرد. من همیشه آرزو داشتم تو دادگاه های بین المللی کار کنم و پیدا کردن این موقعیت که روی پرونده های این چنینی که با جرایم بزرگ و موضوع های خیلی جدی در مورد مناقشاتی که من دربارهش رو خونده بودم و میخواستم که تغییر ایجاد کنم برام واقعا تجربه ای بود که زندگیم رو زیر رو کرد. پیگیری اختلافات در انتخابات ریاست جمهوری ایران خرداد 88 نقطه عطف دیگه ای تو زندگی من بود که انگیزه ای بود برای اینکه به طور تمام وقت روی حقوق بشر در ایران کار کنم. افتخار ملاقات و کار کردن با فعالان شجاع و مردمی که زندگی خودشون رو روی این کار گذاشتن قطعا یکی از نقاط عطف زندگی من بود. به نظر من تجربه نسل اول بودن حالا هر چی میخواد باشه مثلا ایرانیایی که تو جاهای مختلف فراکنده هستن همیشه این طوریه که پدر مادرای ما خیلی به سرزمین مادریشون افتخار میکنن حالا تو آمریکا باشن تو فرانسه باشن هر جا و شنیدن داستانهای اونا که کجا و چجوری بزرگ شدن این حس رو به آدم میده که چرا ما اونجوری بزرگ نمیشیم you know why are we not living in iran it was a confusing experience for me i mean in the end i'm very grateful that i got the opportunity to live in many different countries and این برای sort of من تجربه گیج کننده ای و البته من خوشحالم که این موقعیت رو داشتم که تو کشورهای مختلف بزرگ بشم و یه تجربه جهانی داشته باشم ولی یه احساس با ارزش و صمیمیتی هست که آدم با وطن خانوادهش داره و به خاطر همینه که دوست داشتم اونجا زندگی کنم و یادم میاد توی سفرامون که چه حیجانی داشتم که بچه های همسن خودم رو میدیدم و تجربیات زندگیشون رو میشنیدم و جواب خیلی از سالهایی که در ذهنم بود رو که از کجا اومدیم و چرا یه کارایی رو یه جورایی دیگه ای انجام دادیم گرفتم و حالا خوشحالم که یه فرهنگ چنگانه دارم و فکر میکنم که این احساس همه مهاجر هاست که وطن یعنی چی و برای تو چه مفهومی داره و بین شرق و غرب بزرگ شدن یعنی چی. در حیق بود که کارم روی جنایات جنگی در دادگاه جنایات جنگی علیه بشریت شروع کردم و چندین سال اونجا کار کردم. بعد با دیدن اتفاقات ایران پس از خرداد 88 و تظاهرات مردم تو خیابون و سرکوب افرادی که خواهان حق شهروندیشون بودن به طور تمام وقت کارم رو گذاشتم روی حقوق بشر در ایران و شش ساله که این کار رو می کنم. Um, I did that for, I guess it's been the past six years. And so now I am looking to get back into global work. و حالا دوباره تو فکر اینم که برم سراغ یه کار جهانی. البته همیشه بخشی از تمرکز کاریم روی ایرانه. ولی در حال حاضر با یه سری مشکلات جهانی روبرو هستیم که توجه من معطوف به اونهاست. یه طرح جدید برای پناهنده ها دارم که به اونا از نظر مالی کمک میکنه. و در زم دارم روی یه پروژه مستند کار میکنم که برای من جدیده و به عنوان تهیه کننده دارم کار میکنم. 
این پروژه قرار یه سری مستند کوتاه باشه که ما احتمالا به صورت دیجیتال پخشش میکنیم و در سرتاسر سر دنیا هم اکران میکنیم و هدفش نگاهی به شرایط زندانیان عقیدتی در سرتاسر سر جهانه اولین بخش این سری قرار در مورد ایران باشه که من وقت زیادی روش گذاشتم و گروه تولید ایرانی نیستم And the production team is actually not Iranian. My main project at the moment, which I'm really passionate about, and probably, um, you know, I'm, I'm hoping to build a lot of community support around, is actually a startup. پروژه اصلی که الان دارم کار میکنم و خیلی هم علاقه دارم یه ستارت آپه که با پناهنده ها سر کار داره. من سال هاست که با پناهنده های ایرانی کار میکنم. همونطور که گفتم من یه اینجو رو اداره می کردم که رو حقوق بشر در ایران کار می کرد و من سفرهای متعددی به ترکیه، مالزی و عراق داشتم و با پناهنده هایی که ایران رو ترک کرده بودن در مورد تجربه هاشون از حقوق بشر در ایران مصاحبه می کردم و چون تو این مدت تو زندگی هاشون وارد می شدم متوجه شرایط فعلی زندگیشون شدم Then I started to learn a lot about their current circumstances as well, and there, they, a lot of them were registered with the. خیلی اشون اسمشون تو UN ثبت شده بود. و چالش های زیادی داشتن. و چیزی که من چند وقت دارم روش کار میکنم، راه انداختن یه بازار اینترنتیه برای اینکه بتونه کارهایی که پناهنده هایی که منتظر جواب هستن بلدن رو به بازار خارجی عرضه کنه. Like that will tailor services that refugees who are in the process can offer. مثلا خیلی از ایرانیایی که من تو ترکیه دیدم کار کامپیوتری میکنن و کیلو حساب دارن و میتونن در فضای مجازی کار کنن و اغلب اونها لپتاپ دارن و به اینترنت دسترسی دارن و اگرچه بسیاری از ضروریات اولیه رو ندارن ولی اینترنت دارن که معنیش اینه که میتونن خدماتشون رو از راه دور عرضه کنن We are different. <laughs> you know, I don't enjoy the phrase that um, when we talk about equality. زن و مرد با هم فرق دارن. وقتی صحبت از مساوات میشه، به نظر من دیدگاه اولیه‌ای که ما چه جوری میتونیم به اون مساوات برسیم، این ایده است که همه باید مساوی باشن. ما یقینا مساوی هستیم، ولی ما با هم تفاوت‌هایی داریم و تفاوت‌ها قشنگ و با ارزش. این چیزی که جای تاکید داره خیلی از مؤسسات چه اینجا در آمریکا و چه در سطح جهان از نظر تاریخی به دست مردا ساخته شدن و به همین دلیل وقتی به ساختار کار زندگی و یا ساختارهای دولتی میرسیم میبینیم خیلی از اونها بدون نظر زنها به وجود اومده و این واقعیت و خیلی نمیخوام بگم برنامه ریزی مجدد ولی خیلی بررسی لازم داره ما باید کالب و شکافی کنیم و ببینیم که مثلا کجا بیشتر باید روی انرژی زنانه تمرکز کرد و یا توانهای زنانه به طور سنتی چی هستن و ما چی میتونیم ارزه کنیم و چطور این ارزش ها رو بالا ببریم و در ساختار اجتماع اونها رو به کار بگیریم چون خیلی وقتا اصلا به اینها توجه نشده I lived um, several years in Holland when I was uh, working at the international. من وقتی تو دادگاه بین المللی کار می کردم سالها در هلند زندگی کردم و در اونجا من شاهد پویایی جنسیتی بسیار جالبی بودم. در حقیقت مردای هلندی نقش مهمی در زندگی خانوادگی دارند. بعضیاشون حتی خانه دارند و این چیزی که من تو تربیت خودم و یا دوستا و فامیلم هرگز شاهدش نبودم. این خیلی تجربه خوبی بود و نشون میده که تساوی جنسیتی دور از دسترس نیست. But those are decisions that I think are really personal. In terms of equality, در مورد تصاوی و تلاش زنها برای رسیدن به اون، همونطور که گفتم این یه تلاش گروهیه و فقط به زنها بستگی نداره. مردها هم در اون دخیلن. چون وجود ما به هماهنگی وابسته است، ما باید همدیگر رو حمایت کنیم. Every time I think that هر وقتی که من فکر می کنم یه تلاش عمده‌ای برای تصاوی زن و مرد شده یه مثال ساده‌ای به ذهنم میاد که ما هنوز تو آمریکا رئیس جمهور زن نداشتیم من تو آلمان آنجلا مرکل رو می بینم و تو برزیل یه رئیس جمهور زن دارن و فکر می کنم که ما در این زمینه عقبی و ما به زنهای بیشتری با نقش رهبری احتیاج داریم اگه به جامعه تکنولوژی در سیلیکون ولی نگاه کنیم می بینیم بسیاری از کسانی که در پست‌های 
بالای این کمپانی ها هستن زن نیستن و ما به حضور زنهای بیشتری در این بخش نیاز داریم چون تکنولوژی مهمترین صنعت در حال پیشرفت عصر حاضره و بر تمام وجوه زندگی ما تأثیر میگذاره و ما باید همینطور که پیش میریم به این امر آگاهی داشته باشیم و نگذاریم اشتباهات گذشته ما که زنها در این مؤسسات به کار گرفته نشدن در صنایعی که دارن پیشرفت میکنن و در آینده ایجاد میشن تکرار بشه وقتی مردی در زندگیتون دارین که از شما حمایت میکنه و نقش شما در زندگی مشترک همونقدر مهمه که نقش اون هست این خیلی زندگی رو متفاوت میکنه و نتیجهش ازدواج بهتر و بچه های خوشحال تر میشه پس مردها نقش بزرگی رو ایفا میکنن وقتی به دنیا نگاه میکنیم هر جایی که نهزت ها و حرکت های زنان به نتیجه رسیده و پیشرفت کرده میبینیم زنانی که در بخش رهبری بودن این درایت رو داشتن که مردها رو وارد جریان کنن و از شوهراشون، پدراشون، برادراشون و پسراشون خواستن که به اونها بپیوندن و باور کنن که اونها هم در این کار زی نفن و فقط با کمک همدیگه است که میتونن این کار را انجام بدن. Thank you.